ഇതെൻ്റെ യാത്രയുടെ കഥയാണ് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ വഴുതി മാറുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് പുറകെയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും മാത്രം നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ അല്പം ആശ്വാസം തേടിയുള്ള സന്തോഷം തേടിയുള്ള സ്നേഹം തേടിയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര എ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് എ ജേണി ഇൻ സച്ച് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് മലയാള സിനിമയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഒരു വശത്ത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരിയർ മറുവശത്ത് മാരേജ് ഇസ് ലൈക്ക് എ പീസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ശ്രുതിയും താളവും ഒത്തുചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെലഡി താളം തെറ്റുമ്പോൾ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതാകുമ്പോൾ സംഗീതത്തിൽ എന്ന പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഹാർമണി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആരോട് പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ ജോലിയും കളഞ്ഞേക്കാം എന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്റെ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം പോരെ നീ എന്താ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു റാമിന് വല്ല വിചാരമുണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണോ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാനും ആ സാധനത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ നിനക്ക് തരുന്നേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ഹാർമോണിയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണോ ഞാൻ എന്റെ ജോലിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റാം എടുക്കുന്നുണ്ടോ വീട് പണിയാണെങ്കിൽ പകുതി വഴിക്ക് ഹേമന്തിനെ കണ്ടുപഠിക്ക് രണ്ട് കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ മാസം വാങ്ങിച്ചത് ഹേമന്ത് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു എന്താ മിണ്ടിയാല് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഹേമന്തിനോട് ഒരു തരം കോംപ്ലക്സ് അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല ജോലി പോരാത്തതിന് എന്താ ഒരു ഗ്ലാമർ അരവിന്ദ് സ്വാമിയുടെ സൗന്ദര്യം സൽമാൻ ഖാന്റെ മസൽസ് ഇന്നലെ ഹേമന്ത് പറഞ്ഞു അഞ്ജലി റാമും തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയില്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാ കെട്ടിയത് ഇറങ്ങിപ്പോയി പോകേണ്ടി വന്നു അന്ന് തന്നെ പക്ഷേ അത് ഞാനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അരവിന്ദ് സ്വാമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൽമാൻ ഖാന്റെ മസിലുകൾക്കും ദാമ്പത്യ ജീവിതവുമായി ഇത്രയേറെ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല
ഇനി അഞ്ജലി കുറച്ചു നേരം പുറത്തേക്കിരിക്കൂ ഞാൻ റാമു ആയും സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു കൗൺസിലറായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ റാമിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് റാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുമോ വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം യു ഡിഡ് സംതിങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല കാരണം നാല് വർഷത്തോളം പ്രണയിച്ച് എല്ലാ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ത്രില്ലും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായപ്പോഴേക്കും ലൈഫ് ബോറടിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോ ത്രില്ലും ഇല്ല ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഇല്ല ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കുറവുകളും ന്യൂനതകളും മാത്രം കാണുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ദിവസവും എന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ദമ്പതികളുടെ പ്രശ്നമാണ് സെവൻ ഇയർ ഈസ്റ്റ് ഇയറെ പറ്റി ഒരുപക്ഷെ റാം കേട്ടിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാല് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രോഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു റാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിവോഴ്സിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംഭവിക്കുന്നത് ഏഴു വർഷത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ചിലർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സം പീപ്പിൾ റിസോർട്ട് ടു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയേഴ്സ് ചിലർ കുട്ടികളെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയിപ്പോയി കാരണം നിങ്ങൾ നാലു വർഷത്തോളം പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായത് എന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ ബോറിംഗ് ആയ ആളുകൾ വേറെയുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറയുന്ന നോൺ സെൻസ് എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് അയാളുടെ ബോറടിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങിച്ചാവാൻ തുടങ്ങിയ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ആരോ പൊക്കിയെടുത്ത് കരയിലേക്ക് ഇട്ടതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു വാക്ക് ഒരു മാജിക്കൽ വേർഡ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സ് മാരിജ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പേഴ്സൺ പ്ലഷർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ പേഴ്സൺ പെയിൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിത ശൈലിയിലും എന്തിന് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പോലും വ്യത്യസ്തത പോലത്തുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് വ്യക്തികളായി തന്നെ കണ്ട് പരസ്പരം എമ്പത്തൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു ഫിഫ്റ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് വരുന്ന സന്തോഷത്തിന് പകരം ഫോർട്ടി നയൻ പേഴ്സൻറ്റ് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്നു ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ഓണസോയ സിൻഡ്രം ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൈ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ ലൈഫ് ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഫിസിക്കൽ ഇന്റിമസിയുടെ ഡെപ്തും സെക്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ മൊണോട്ടനസ് സെക്സ് ആണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന് ഐ മീൻ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണുള്ളത് ലവിലും ലവ് മേക്കിങ്ങിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും പുതുമയും എക്സൈറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് സെക്സ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആകുന്നത് ലവ് മേക്കിംഗ് അഡ്വെഞ്ചറസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഫിനായൽ എത്തിലാമിൻ ആൻഡ് അഡ്രിനാലിൻ എന്നീ കെമിക്കലുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രീ മാരിറ്റൽ അഫയറിലും എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫയറിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സോറി ഡാലിംഗ് ഗിവ് മി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഐ എം ദ അവള് ടൗണിൽ ഒരു സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയതാ ഞാനൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വരാം നോ 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 റാം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി സ്പൈഡർമാൻ വായിക്കുന്ന കൗതുകത്തോടെ എക്സ്ട്രാ മെറിറ്റൽ സെക്സിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെപ്പറ്റി അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സംഗീതം നിലച്ചപ്പോൾ എന്റെ സംഗീത ജീവിതവും പരാജയമായി അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചാവാം 
തുടർച്ചയായി ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ തകർച്ച അതിലെ ഗാനങ്ങളുടെയും വിധി എഴുതി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് എ ബ്രേക്ക് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ബ്രേക്ക് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കപ്പ് വിത്ത് മൈ വൈഫ് എവറി ക്ലൗഡ് ഹാസ് എ സിൽവർ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നവന് കിട്ടിയ അവസാനത്തെ കച്ചിത്തരുമ്പ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടിക്കടുത്ത് മലയുടെ മുകളിൽ വനപ്രദേശങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് പ്രകൃതി ഭംഗിയുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതേ വീട്ടിലേക്ക് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഓർമ്മകളും അവയുടെ മാധുര്യവും പേറി ഞാൻ യാത്രയായി സാധനം കുളിച്ച് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കാം ആദ്യ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ പിന്നെ മതി ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താടോ അല്ല സാറിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും മതി സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തായാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാലും ദോശയോ ഇഡ്ലിയോ അങ്ങനെ എന്തായാലും മതി അതാവും പെട്ടെന്ന് കഴി അയ്യോ സാറേ ദോശയുടെ മാവ് കഴിഞ്ഞതാ എന്നാ പുട്ടുങ്കടലായിക്കോട്ടെ അതാവുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കഴിയും എന്താടോ കടല വാങ്ങിക്കണം എടോ പൂരിയോ ചപ്പാത്തിയോ എന്തെങ്കിലും മതിയടോ 
അതാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പെട്ടെന്ന് കഴിക്കുന്നവന്റെ കഥയായിരിക്കും എന്താണോ താൻ ഇനിയും പോയില്ലേ സാറേ ആട്ട കഴിഞ്ഞു എടോ അതാ ഞാൻ തന്നോട് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും മതിന്ന് തനിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റ സാറിന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞോ കൊറച്ച് അരി ഉണ്ടാവോ ഉപ്പുണ്ടോ വെള്ളം വെള്ളം എന്താ ഇല്ലേ ഓ എന്നാ കൊറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തരാ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി തരാം സാറേ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കഞ്ഞി കഞ്ഞിന്റെ അപ്പൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അതിന് ഇയാളെന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് പറഞ്ഞാ പോരെ ഇതെന്താ അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാ ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുമ്പോ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കണ്ടവന്റെ വായിലുള്ള ചീത്തയൊക്കെ ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഒരാളും പണിക്ക് വിളിക്കാത്തോണ്ടാ ആ അല്ല പിന്നെ ഞാനിതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടായിരുന്നു ആളൊരു ചൂടറ എന്തായാലും നോക്കിക്കളയാം എന്താണോ ചായ എന്താടോ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അറിയാൻ വേണ്ടി നിന്ന് എനിക്ക് വേറെ ഇല്ലേ ഓ എന്നാ അതെടുത്ത് നോക്കിയാ മതി എന്താടോ കേബ മേഡം ഈ ഫയൽ സാറിന് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു മേഡം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആടോ ചേ എന്താ തന്റെ പേര് കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖമുള്ള പേരൊന്നും അല്ല സാറേ മുരുകന്ന അതിനെന്താ നല്ല പേര് ഭഗവാന്റെ പേര് ആ അതാ ഒരു ആശ്വാസം ഭഗവാനും ഈ പേരുണ്ടല്ലോ മുരുകനോട് തന്നെയാ താമസം അല്ല സാറേ കറിയാസ് സാറിന്റെ ഫാം ഹൗസിലാ അതെവിടെയാ ഇവിടുന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോയാ മാർക്കറ്റ് അവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് പോയാ ഫാം ഹൗസ് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലിയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ താമസം സാറിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പാ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്നിതൊരു പ്രഭാരം പിള്ളയുടേതായിരുന്നു ഇപ്പോ കറിയാച്ചൻ സാറിന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരും താമസിക്കാറില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചോന്നല്ല സാറേ ഒരു പാർട്ട്ണറെയും കൂട്ടി ഒരു ഫാം ഹൗസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല പിന്നെ പാട്ടർക്ക് ഷെയർ കൊടുത്ത് അങ്ങേര് ഇതങ്ങ് സ്വന്തമാക്കി ഈ കറിയാച്ച മുതലാളി എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒരു കഥയാ സാറേ എന്ത് കഥ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം പ്രഭാകരം പിള്ളയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനം അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങേരുടെ മകൻ കയറി ഒരു പെണ്ണിനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരിവിടെ വരുവായി ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങേര് കൊല്ലിച്ചാണെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കേസ് അയാൾ ഒതുക്കി തീർത്തു അതിനിടയിലെ അയാളുടെ മകനും മരിച്ചു പിന്നെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതായി കിട്ടിയ വിലക്ക് അയാൾ അത് കൊടുത്തൊഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും വരാറില്ല അല്ലേ പൂട്ടിക്കിടക്കായിരുന്നു 
പിന്നെ കറിയാച്ചൻ മുതലാളി അങ്ങേരുടെ ഫ്രണ്ടുമാരും വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വരും ആ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരും അങ്ങേർക്ക് മറ്റാരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ മാനേജർ കണകൻ അയാൾ വഴിയാ ഞാനിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും അറിയില്ല നീ കഴിക്കാൻ വല്ലതും എടുത്തേക്ക് നല്ല വിഷമം അത് മറന്നു അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് സാറേ ഒക്കെ റെഡിയാ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് വന്നാട്ടെ 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 മുരുക ഒരു ഗ്ലാസും കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തേ പൊരിച്ചതുണ്ട് കരിമീൻ വറുത്തതുണ്ട് സാറേ ഇതുകൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് സാറേ താൻ കഴിക്കോ ഏയ് കറിയാച്ച മുതലാണ് കഴിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു ചിരി എനിക്ക് തരും എനിക്കും തേട്ടി മതി അതാ മുരുകന്റെ ഒരു മര്യാദ പ്രമേയരുകളും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതായി പതുക്കിയ എന്റെ ഈ തിരക്കിനിടയില് സാറിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ അതൊരു ട്രാജഡിയാണ് ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കില അങ്ങനെ പറ എന്റെ സാറ് നമ്മൾ ഈ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസ് പോലെ അതെങ്ങനെയാണ് മുട്ടി മുട്ടി നിൽക്കുമ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അകത്ത് കയറിയാ മതി പുള്ളി കയറിയാലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാ മതി അത് കറക്റ്റ് താ നാള് കൊള്ളാലോ സാറേ സാറ് സാറ് ഇത് കണ്ട ഇതിന് പുറത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക വലുപ്പത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടും മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാതെ മനസമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ സാറേ അതുപോലെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ഹാനികരമായ ഒരു ലഹരി
ശലഭം ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് തരുന്നില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഹേമ വിജയങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിതരാതെ വഴുതി വിജയം ഒരിക്കലും തനിയെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല റാം വി നീ ടു ചേസ് ഇറ്റ് റാമിന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്താ പതിവില്ലാത്ത ഒരു പതർച്ച ഒരു ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ടൂൺ ഹേമ ബിഹൈൻഡ് എ കോൺഫിഡൻറ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ പോലും ആകാതെ വീങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി ഇവിടെ വരെ എത്തി പക്ഷേ പലപ്പോഴും പതറി പോകുന്നു ഹേമ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഡിസേർട്ട് ഇൻ റാം നമ്മുടെ സന്തോഷം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവരിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം വിത്ത് സോ കം ഓൺ മാൻ കീപ് യുവർ ചിൻ അപ് റാമിനറിയോ ബാലരമയിലും പൂമ്പാറ്റിയിലും വരുന്ന കുട്ടിക്കഥകൾക്കായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഹേമാനായിരുന്ന ഫിലിം മേക്കറിലേക്കുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതൊരു ഫ്യൂക്ക് അല്ല ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പീസ് ഓഫ് കേക്ക് പരാജയപ്പെടുന്നവന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പലപ്പോഴും മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെല്ലുവിളികൾക്ക് മുന്നിൽ പതരാതെ ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകളോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പ്രതിസന്ധികൾ താനേ വഴി മാറും പരാജയങ്ങൾ സ്വയം മുട്ടുമടക്കും സമയം ഒരുപാടായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുക രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ മഹി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോകും വരൂ അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ സോറി ഇന്നലെ കുറച്ച് ഓഫറായി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കേട്ടോ റാ നിന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോ മഹിയ പറഞ്ഞത് അതൊരു സിനിമയാക്കിയാൽ അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒപ്പം മനുവിന്റെ ഒരു ഓഫറും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഹേയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിലൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് സാറിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റാം സാർ തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതണമെന്ന് സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ള മോഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പിൽ നിന്നും ഒന്ന് റീബോൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് നല്ലതാണെന്ന് ഹേമ പറഞ്ഞപ്പോ നോ എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല പിന്നെ കൈവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ സംഗീതത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മോഹം സാർ സമയം റാമിന്റെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണം ഐ മീൻ എനിക്ക് വേണം തകർന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകരുത് ഡോ ലൂസ് യുവർ ഹാർഡ് ഓവർ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വേർത്ത് ഐ വിൽ ട്രൈ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ സാറിന്റെ പാട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ട സാറ് കഥയൊക്കെ എഴുതുമല്ലേ ഞാനും കഥയൊക്കെ എഴുതും സാറേ പ്രേതകഥകളോടായി എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതെ സാറേ ഈ മാന്ത്രിക നോവല് ഒരിക്കലേ ഞാൻ മലയാള മനോരത ആഴ്ച പതിപ്പിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരത് തിരിച്ചയച്ചു അവർക്കും അവരുടെ വായനക്കാർക്കും അത്ര നിലവാരമൊന്നും ഇല്ല സാറേ എന്റെ അമാവാസിയിലെ പൂർണ്ണ ചിത്രം സാർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ഞാനും പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചിട്ടില്ല സാറേ അത്രക്ക് പേടി തോന്നും ആ സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പറയാം സാറിന് നാളെ സിനിമയാക്കാലോ ആ ഓ എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് തരണ്ട സാറേ അന്ന് രാത്രി കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് എങ്ങും കൂറ്റാ കൂറ്റിയിട്ട് നാലുപാടും കാടുകൾ മാത്രം അമാവാസിയിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ശോഭയേറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ശ്മശാനം കുറുക്കന്മാർ നിശബ്ദമായി ഭൂരിയിടുന്നു നിശ്ചലമായി പറക്കുന്നു കുറ്റിച്ചെടികൾ മാനമൊട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിലൂടെ അശ്വാരൂഢരായ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ നടന്നു നീങ്ങുന്നു മുന്നിൽ 
ഒരു കൂട്ട മുട്ടയാണ് പിന്നെ പ്രേതത്തിന്റെ അലർച്ച നീ കഥ മറ്റാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു മനസ്സിലായി അവരിങ്ങനെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ മേലിൽ ഇമ്മാതിരി പണിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ കഥ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേലും ഈ കലാരമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയൊരാള് കടന്നു വരുന്നത് പിടിക്കുക വെറുതെ അല്ല മലയാള സിനിമ ഗതി പിടിക്കാത്ത നാളെ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാകും അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് തല കറങ്ങി പോയി ഫാം ഹൗസുള്ള ജോലിക്കാര് അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോകണം ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നോട്ട് സാറേ എന്നാ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി ഞാൻ ടൗണിൽ പോ വലിയ ഭാര സാറേ സാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനേ ഞാൻ വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവാ പാവ അച്ഛനും അമ്മയും രോഗമായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇപ്പോ അവരെ ചികിത്സിച്ച് കടമ്പേ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ നീ പറഞ്ഞ കുട്ടിയോട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചോളാം സാറ് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ സാറേ സാറിന് ഒരു കൂട്ടിന് കൂട്ടിന് ആ പെണ്ണില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച ആ പെണ്ണ് അവളും പേടിച്ചു പോയല്ലേ സാറ എന്ത് പേടി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ മദ്യവും പിന്നെ സംഗീതവും ഇല്ലേ അടിച്ചു പോതം പോയ പിന്നെ എന്തോ ഒന്ന് ഭയം എന്തോ ഒന്ന് കൂട്ട് അല്ല സാറേ ബോധം പോന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് അടുത്ത ഇവിടെ ബിവറേജ് ബിവറേജ് ഒക്കെ ദൂരെയാ സാറേ മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്ത് മാഹി എന്ന ഒരാള് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുത്തരും നാളെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ മതി സാറെ സാറേ അവിടെ നിർത്തിയ മുരുകന് പൈസ വല്ലതും വേണോ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ സാറിനോടൊന്നും വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് മാഡം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ ശരി സാറേ സാറേ എന്താ എന്റെ നമ്പർ തരാൻ മറന്നു സാർ ഒന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞോ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുപ്പത്തി എട്ട് അറുപത് എൺപത്തി ഓക്കെ സാറിന് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി സാറേ സാറിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും സാർ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം ഇല്ലെങ്കിലും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു സാറേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭേദം അവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഏതായാലും രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ആര് വിളിച്ചാലും സാറ് കഥക്ക് തുറക്കും എന്തായാലും സാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് വേണ്ട വേണ്ട സാറേ വെച്ചോ എന്റെ ഒരു സന്തോഷം കൊറേ തെറി പറഞ്ഞല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പ്രായ മുരുകഞ്ചല്ലേ ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പാ 
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് തെറുക്ക് ഇത്രയും കാശ് ഞാൻ കേട്ട തെറുക്കിയൊക്കെ കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അംബാനിയേക്കാൾ വലിയൊരു കാശ് ഞാനങ്ങ് ദൂരെയാ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു മൂവിയുടെ വർക്കിനെ പറ്റി കുറച്ച് പ്രൈവസി വേണമെന്ന് തോന്നി നല്ല സ്ഥലം വയനാട്ടിൽ മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പോണം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഞാനും എന്റെ സംഗീതവും പിന്നെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും വയനാടിന്റെ സൗന്ദര്യവും പോരാത്തതിന് ഈ തണുപ്പും പിന്നെ നിന്റെ ഈ പ്രസൻസും കൂടി ആവുമ്പോൾ വേണ്ട ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ട് തീർക്കാൻ ഹലോ 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 ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു കാവ്യ എനിക്ക് അജ്ഞാതിയായ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ പാട്ടുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻ നന്നായി പാടും കവിത എഴുതും അവൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു കാവ്യയുടെ കസിൻ സംഗീതയെ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ കാവ്യയ്ക്ക് എൻ്റെ പാട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം പതുക്കെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്തു നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെപ്പോലെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഏതായാലും രാത്രി ഒരു ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ആര് വിളിച്ചാലും സാർ കഥക്ക് തുറക്കട്ടെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇൻവെർ 
മറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈശ്വര രാത്രി വന്ന് കയറിയപ്പോ വാതില് തുറന്ന് എടുക്കുന്ന കണ്ടു നല്ല ദാഹണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ ഉണർന്നു നല്ല ചൂട് വേർത്ത് കുഴിച്ചിരുന്നു നോക്കിയപ്പോ കറണ്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി തീപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കിച്ചൺ തപ്പി ഇറങ്ങിയപ്പോ തട്ടി വീണു ഒരു കണക്കിന് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് മെഴുകത്തിരി എടുത്ത് കത്തിച്ചു അപ്പോഴല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പേടിക്കാ പിന്നെ വല്ലതും വേണോ ഏതായാലും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടൽ കൊള്ളാം റാം എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഫിന് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് അവൻ ഇന്നലെ പോയി ഈ കിച്ചണിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല റാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോയി കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഒക്കെ വാങ്ങുക അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കട്ടെ ദി ഹോൾ പ്ലേസ് ഇസ് എ മസ് ഓക്കെ so beautiful that it takes my breath away in extraordinary location alira <laughs> an extraordinary occasion also prakriti saundaryavum sangeetavum വൈൻ തിരുനക്കിക്കും പിന്നെ മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ പ്രസൻസും ഐ ആം ബ്രത്ലെസ് വിത്ത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് സീംസ് ടു ഹാവ് എ മിസ്റ്റി അറൗണ്ട് ഇത് നമ്മോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ തോന്നുന്നു ജല ജ ബന്ധു മീഹ ജല ധീലണയു മലയ മാരുതമേറ്റു മമ മനമതിതരാമ്പത വിവശമായി സഖി മലയ മാരുതമേറ്റു മമ മനമതിതരാമ്പത വിവശമായി സഖി അലർഷ വളരുന്നു ഹൃദി മോഹം എന്നോമലേ വളരുന്നു ഒരു മോഷണ ശ്രമമാണല്ലോ മങ്ങനെ കാണുന്നത് മോഷണല്ല ഇതിനാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ ഹോ മഹാരാജാവ് സ്വാതീർന്നാൾ ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അതല്ല കഥയിൽ വളരെ റിമാർക്കബിൾ ആയ ഒരു റിസംബ്ലൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിലും അവരുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡോമിനൻസിലും മനം നന്ദ മഹാരാജാവിന് ആശ്വാസമായെത്തുന്ന സുഗന്ധവല്ലി 
പ്രണയത്തിന്റെ മാധുര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പദത്തിന് ഇത്രയേറെ മനോഹാരിത നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആരോടും പറയാതെ അവൾ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാവുന്നു മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ വേദനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് I'm getting addicted to you. I'm not able to live without you. Neela irunengil naan bore adichu marichu poyadhe. Idu nee aanu alle ninde vaayittu kedukkunna madhyam aanu samsaarikkunnathu? Naan ee glass il nirnjekkunna madhyathoda samsaarikkunnathu. Nee verudhu tetti therichulle. Alpa saundrenengil ee pembularukku ingana bayangara ahankara. ഇക്കാണുന്ന ആമ്പിളറൊക്കെ എന്റെ പിറകിലാണ് അവർ എന്നെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നോ ഞാൻ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞു സൗന്ദര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിക്കും ഒരു രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ ഒരു ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കേറി അങ്ങ് റേപ്പ് ചെയ്താലോ അതിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ സമ്മതത്തോടുകൂടിയാണ് എല്ലാരും ഉറങ്ങല്ലേ ഗുഡ് നൈറ്റ് നീയൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ ധാരാളം
Good morning. What is so good about it? Morning ella dosam verunu, evening agunu. And the life goes on like that. ഇന്നലെ കണ്ട മനോഹരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് സഫലമാക്കാനുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് ഓരോ പ്രഭാതവും നമ്മൾ നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അവ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഉണർന്നേ മതിയാവൂ കണ്ണുകൾ തുറന്നേ മതിയാവൂ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേൾക്കാൻ വഴിയില്ല ഇത് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയതാ രാവിലെ തന്നെ കവിത തുളുമ്പി ഒഴുകാണല്ലോ നിന്റെ ഈ വൃത്തിയേട്ട സംഗീതം മാത്രം ഇങ്ങനെ തുളുമ്പിയാ പോരല്ലോ സാഹിത്യത്തെ സംഗീതത്തെയും പറ്റി നല്ല ബോധാണല്ലോ അച്ഛൻ എഴുതായിരുന്നു ഒറ്റ മോളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹം തന്നാണ് അച്ഛനും അമ്മേനെ വളർത്തിയത് എന്നെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ പാടുന്ന താറാട്ട് പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ കഥകൾക്കായി ഞാൻ 
എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ാണ് <laughs> റാമന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നില്ല നീ തന്നെ വലിയൊരു ചോദ്യമാ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും അവളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൾ സംതൃപ്തയാണെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ യെസ് ഷി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ബി ആസ്ക്ഡ് വിൽ യു പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ദ ഹെൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ മെൻ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷമാണ് വലുത് ദി ഓൾ വോണ്ട് ബ്രെഡി പ്രോസ്റ്റ്യൂസ് ഓൺ ബെഡ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാ തണുത്തു അല്ലേ ഫുഡ് ചൂടാക്കണ Kavya, can I ask you something? What? Uh, Barthavil Samdhrathrala Samdhrathrala Atta Sthrigal Vere Anang Vere Purishamarita Kooda Poo What? Barthavil Samdhrathrala Atta എന്താ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ലേ 
ഹിയർ ദ സ്റ്റോറി ഡിമാൻഡ്സ് എ ക്ലാസിക്കൽ മെലഡി എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയൊരു സ്റ്റൈൽ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു ഐസൊലേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നായകൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ മെറൈറ്റൽ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടർന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഗാനം വരുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാലോചിച്ചോണ്ട് കിടന്നു രാവിലെ ആവുമ്പത്തേക്ക് ശരിയാവുന്നേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രം ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഭാഗ്യമെന്ന് വിളിക്കും വിജയവും സന്തോഷവും അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു രണ്ടെണ്ണം കൂടി വീശിയിട്ട് കിടന്നോ നീ പറയുന്ന സുഖം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഇതിലൊരു ത്യാഗരാജകൃത ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്തെടുത്തതാണ് ഇന്നലെ രാം പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടപ്പോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഫിൽ ദ ബിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ വായിച്ചേ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഒരജു പൂജു ചെരി ന്യായമാ ഒരജു പൂജു ചെരി ന്യായമാ ഒരജു പൂജു എങ്കി മോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഇതൊന്ന് എഴുതി സ്വരപ്പെടുത്തി തന്നേ അത് ഓക്കെ മോൾ ഇത് എഴുതി സ്വരപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോഴേക്കും ചേട്ടമ്മ നല്ലൊരു കോഫി എടുത്തിട്ട് വന്നേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരജു പൂജു ചെരി ക്ഷമോനോ നീദാസുലകു 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 നീദാസുലക
ನೀ ಕೇಟಿವ ಬುಲು ದಲ್ಪವೇ ನೀ ಕೇಟಿವ ಬುಲು ದಲ್ಪವೇ ಉರ ಜೂಪು ಜೂ ಚದಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲ್ಲಿಂದ ತುಳುಂಬುನ ಒಂದು ಪ್ರಣಯಗಾನವಾಗಿ ಬರೆದು ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪೂರ ಮನಸಲ್ ಪ್ರಣಯ ಇಂದಿರನ ಕಾಲತೆ ಚೇದ ಗಾನಗಳಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ ಇಪ್ಪ ಮನಸಿ ಪ್ರಣಯ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಐ ಕಂಪೋಸ್ ಯಾ ಕಳಿಯನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಲತಿನ ಮಾಯಕನ್ ಕಳಿಯಾತ ಮುರುಗಗಳಾನ ಓರ್ಮಗಳ ಪೋಲು ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನಿಕನದ ಮರಕಾನ್ ಶ್ರಮಿಕಂಬೋಳು ಎನ್ನೆ ಹೌಂಡ್ ಚೇದೊಂಡಿರಿಕನ ಎನ್ನೆ ಅನ್ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ವೌಂಡ್ಸ್ But memories will remain dormant and will haunt you forever. You are so unromantic, Ram. You are a romantic guy and a music director. Why don't you compose? If you are a man, you are a romantic guy. What do you do? Why do you do that? You are a man. What do you do? Why do you do that? 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 ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅಂಗಡ ತಾಟಿ ಯಾರ್ನದಾ ಪ್ರಣಯಿಕ್ಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿರ ಮೋತಲಿ ಅತ್ತ ನಲ್ಲದು ಪೋಯಿ ಆ ಮಲೆಯಡೆ ಮೋಳಿನ ತಾಳೋಟ ಚಾಡ ಪೋಂಬೋ ಅಚ್ಚೆರವೇ ಗುಡಿ ಎಡ್ತೋ ಎವಡೆ ಪೋಂಬೋಳು ಉಂಡಾವಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಗನೆ ಚೂಡಾವಲ್ಲ ಅಪ್ರಕಿ ಪೆಣಂಗಿಯೋ ನಿಕ್ಕ ಪೋಡ ಶಲಭಂ ಪಾಡು ಪೋಲ್ ತರಳಿತ ಮಧುರವಮಾಯ್ ಅಣಯ ಊಮಿಳಿ ನಿರಯಂ ನೇರಂಗಳಿ ಊಂತೆನ್ನಲಾಯ ಚೇರ್ಮಲಿಯ ನಿನ್ನಿರವಿ ನರುದಿರಿಯಾಯ್ ಜ್ಞಾನಿರಿಯ ಮಲರಿತಳಿ ಮಧು ಶಲಭಂ ಪಾಡು ಪೋಲ್ ಲಿತ ಮಧುರವ ಮಾಯ್ ಅಣಯ ಮುತ್ತ 
നല്ലൊരു പുരുഷനും നല്ലൊരു സ്ത്രീയും ചേർന്ന ജീവിതം നന്നാവണമെന്നില്ല എന്തായി സാറിന്റെ കമ്പോസിംഗ് ഒരു സോങ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇന്ന് ഏതായാലും ടയേഡ് നാളെ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റന്നാൾ സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ അടിച്ചു പൊളിക്കണം ഇന്നു അടിച്ചു പൊളിയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് സൺഡേ ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നടക്കട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് യു ലുക്ക് ലൈക് ഇത് പറയാനാണോ വിളിച്ചത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെ വിനീതനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോ ഹൗ കെൻ ഐ സെന്നു പറ കേൾക്കട്ടെ എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് താരാട്ട് പാടി ഉറക്കണോ നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് നീ എന്നെ വിളിച്ചു നിർത്തുന്നു ഉത്തരവ് വേറെന്തെങ്കിലും വേണോ ആവോ കേൾക്കുമ്പോ ചിരിക്കരുത് ഇല്ലില്ല പറ കേക്കട്ടെ പോരട്ടെ കുളിച്ച് ഈറണിഞ്ഞ മുടിയോടെ ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ട് കേരള സാരിയും ചുറ്റി തലയിൽ മുല്ലപ്പൂവും ചൂടി കൈയിൽ ആവി പുറക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയും എന്നെ ഇങ്ങനെ തലോടി വേണം പറ്റൂല എന്റെ മോനെന്താ ഒരു ഭാര്യയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഭാര്യയെ കല്യാണത്തിന് അന്ന് മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അവളുടെ പ്രസൻസിൽ പോലും ഞാനൊരു ഭാര്യയെ മിസ് ചെയ്യും നാളെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഉള്ളതല്ലേ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് പൊട്ടത്തരം പറയാതെ നാളത്തെ ദിവസത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി അതെന്താ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഓ അതാണോ അതത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നല്ല ദൈവത്തിന് പറ്റിയ ഒരു കൈ അബദ്ധം Good morning, Ram. Happy birthday. Good morning. Thank you. Good morning, Ram. Happy birthday. Thank you. Eh? Good morning, Ram. Happy uh, birthday. Good morning. Thank you. Good morning, Ram. Happy birthday. Itra nera hai vilikina motor na suchu non chayaan. Eh? Kooli chan nirna pa vella dhirnu. Nenna ma... ഹലോ 
എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നാളെ സംസാരിക്കാം നീ ഓവറാ ഞാൻ ഇനിയും കുടിക്കും ഐ വിൽ ഡ്രിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് Thank you. Mm. Mm. Ah. Undago ende kuda. Hmm? Ende bhari. Alangil adinu mugale. Hmm? Illa. എവിടെ നോക്കിയാ നടക്കുന്ന
എടാ എടാ അവള് പോയി ആ പോയി ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കാ അല്ല അത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നീ എവിടെയാ എടാ ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവില് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ത് എടാ അവള് പോയത് അവളിപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ നിനക്ക് സമാധാനമായല്ലോ ഇത്ര രാവിലെ അവള് നിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയോ നീ എവിടെയാ കോഴിക്കോട് ഇത്ര രാവിലെ അവള് കോഴിക്കോട് എത്തിയോ അപ്പൊ അവള് യക്ഷി തന്നെയാ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വാഹനവും ഇല്ലാതെ നടന്ന് സിറ്റിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും നടന്നാ മതിയാവില്ല അല്ല നീ ആരുടെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന എടാ കാവിയുടെ ഏത് കാവിയുടെ നീ ആരുടെ കാര്യ പറയുന്നത് ആ അത് വിട് കൊള്ളാം ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമടി ഒന്നുകിൽ നീ സ്വപ്നം കണ്ടതാവും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സിനിമയിലെ നായിക നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാവും അതോ ഇനി വല്ല യക്ഷിയെ മറ്റും ആണോ ആവല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മോനെ യക്ഷിയെ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയാ പേടിപ്പിക്കാതെ തെണ്ടി അതിന് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഞാനില്ല നിന്റെ കൂടെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു നീ അവളെ വിളിച്ചു നോക്കിയോ കിട്ടുന്നില്ലടാ എന്നാ നീ നമ്പർ ഒന്താ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിനടുത്ത അശ്വതി എന്നാ വീട്ടുപേര് നീ അവളുടെ അഡ്രസ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യ് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആ പിന്നെ അവൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിന്റെ പേരറിയെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് നമ്പർ കിട്ടും ആ വഴിക്ക് നോക്ക് അവളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാലേ ഗ്യൂ മേ കോൾ ഓക്കെ ശരിടാ താങ്ക്സ് പോടാ നിന്റെ ഒരു താങ്ക്സ് ചേട്ടാ അതാ ഇവിടെ ഈ കേറ്റ് മുന്നില് വളച്ച് നിർത്തിക്കോ അമ്മേ അതാ അതാ ഇവിടെ ആ മതി 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 അമ്മേ എത്ര ഏട്ടാ പുറമേ ഹലോ ഹരിയാണോടാ കിട്ടിയോടാ കിട്ടിയോടാ നല്ലോണം കിട്ടി ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് നടക്കാണ് ദ്രോഹി വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റിയടാ ഇനി എന്ത് പറ്റാനാടാ ബാക്കിയുള്ളത് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ കാരപ്പറമ്പ് അവളുടെ വീടെന്ന് അവളുടെ കസിൻ എന്താ കാരപ്പറമ്പ് അല്ലേ കാവ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ വീട്ടിലെന്നല്ല ആ പഞ്ചായത്ത് പോലും ഇല്ല അതെങ്ങനെ നീ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയുന്നേ ആ പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലുമായിരുന്നില്ലടാ ദ്രോഹി തല്ല് അതെ ദോഷം പറയരുതല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ എന്നെ മനപൂർവ്വം അയച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് സകല വിവരക്കേട് നിനക്ക് എന്നെ ചെയ്യണം വെച്ചാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ പോട അവിടുന്ന് അമ്മേ അയ്യോ ഹലോ ഹലോ സർ കനകനാ അരെ കനകനാ സർ ഏ കനകനാ 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 എന്ന് പറയാതെ ആരാന്ന് പറയടോ സർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺട്രോളർ കനകനാ സർ ഓ താനായിരുന്നു ഹേമ മേഡം വിളിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് താമസമൊക്കെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏ എന്താ സാർ ഈ വീടിനടുത്ത് ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഐ മീൻ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്റെ അറിവിൽ ആ വീടിന്റെ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വേറൊരു വീടില്ല സാർ അതാണ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സാറ് വിറ്റാണല്ലേ എന്താ സാർ അർജന്റ് ആണോ നമ്മുടെ കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഐറ്റം വന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വിചാരമില്ലേ ഒരു ദിവസം ആരോടും 
പറയാതെ അവൾ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാവുന്നു മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ വേദനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുഗന്ധവല്ലി ആരോട് പറയാണ് എങ്ങോട്ട് പോയെ നോക്കൂറ ഞാൻ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പിച്ചും പേയും പറയരുതെന്ന് എന്റെ താനി സ്വഭാവം നീ അറിയും മഹാരാജാവിന് പോലും അറിയില്ല ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് അങ്ങ് വിട്ടേരെ എന്നിട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ആഹ വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പഞ്ചാര കുട്ടൻ എടി ഇന്നലെ എന്നെ വീട്ടില്ല ഹാ ഹലോ എടാ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തേ എടാ ഹരി നീ എവിടെയാടാ ഹാ പറയടാ എടാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളിവിടെ നടുക്ക എടാ അതല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ബെഞ്ചമിൻ ഫെർണാണ്ടസ് വിളിച്ചിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നാ തോന്നുന്നു ബട്ട് ഒരു സംശയമില്ല അതില്ല എന്നിട്ട് അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം എന്നിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ അവനെ നമ്മൾ തന്നേ എടാ അവൻ നെറ്റുന്നാ വിളിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് എടാ നീ ഏതായാലും സൂക്ഷിക്കണം ഇതിലൊരു ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ഞാൻ സ്മെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്ക് എസ് എ പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ ഓക്കെ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാനൊരു അജ്ഞാതയായ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കൺസെൻഷ്യൽ സെക്സ് നടത്തിയെന്നോ എന്താ ഹരി എടാ അതല്ല ഇതിലൊരു ക്രിമിനൽ മോട്ടീവ് ഉണ്ടാകാം അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവൾ മാവിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നീയുമായിട്ടുള്ള മറ്റേ വീഡിയോ വെച്ച് നിന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന ഉറപ്പ് എന്തായാലും നീ സൂക്ഷിക്കണം ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെ വരുവടെ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുന്നേ നീ എന്നെ അറിയിക്കണം സംശയം തോന്നുന്ന ആര് വിളിച്ചാലും എന്നെ വിളിക്കണം കീപ് മീ ഇൻ ദ ലൂ ഹലോ മുരുകൻ ഇത് ഞാനാ സാറായിരുന്നു എന്താ സാറേ വൈഫിന് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ സുഖമുണ്ട് സാറേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടേ ഡിസ്ചാർജ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സാറേ എന്റെ സാറേ 
ഒരു ഉക്കുര ഒരു കഥ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ എടാ ഞാൻ അതിനല്ല വിളിച്ചത് നീ ഏതോ ഒരു കുട്ടിയെ ജോലിക്ക് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവൾ വന്നില്ലേ അവൾ അന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നാണല്ലോ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഓ തിരക്കിനിടയിൽ സാറിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാനും മറന്നു എടാ നീ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ അവളുടെ നമ്പർ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് എസ് എം എസ് ചെയ്തേ അർജന്റ് ആണ് ശരി സാർ ഇപ്പൊ തന്നെ അയക്കാം സാറേ ഇനി അവൾ എന്തിനാ സാറേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലേ അതിനല്ലടാ വേറൊരു കാര്യത്തിനാ അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ അവൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ല സാറേ അവൾ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് സാറേ അതിന് അതിന് ഞാൻ സാറിന് വേറൊരാളെ ഏർപ്പെടാക്കി തരാം ഹലോ 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 ഫോൺ ചാർജ് തീർന്നു ഹലോ ഡാ ഹരിയ ഞാൻ നിന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് വിളിക്കുന്നു നീ ഇതേ വെട്ടിയാ ആ പറഞ്ഞോ ഡാ അഞ്ചു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചുവോ അതെ അഞ്ജലി അഞ്ജലി അനിരുദ് നിന്റെ എസ്ട്രേഞ്ച് വൈഫ് നീ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കെ സൗകര്യമില്ല നിന്റെ ഈ ഒടുക്ക തീകൊന്ന് കള എന്തോ അർജന്റ് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്ക് എന്റെ പട്ടി വിളിക്കോ അവളെ നിന്റെ പട്ടിയോ അതിലും നല്ലത് വല്ല കൊടിച്ചു പട്ടി വിളിക്കുന്നതാ എന്നാ നീ തന്നെ വിളിച്ചടാ ഓടവിടുന്ന് Subscriber you are calling is out of coverage area. Che. സോറി റോങ് നമ്പർ കാവ്യ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു മൂവിയുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിയാറായി എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമാക്സ് കോട്ടേജിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷയാവുന്ന കാവ്യയെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന നായകൻ 
അവിടെ വരെയാണ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചത് കാവ്യ പിന്നീട് ഒരിക്കലും റാമിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ല കാവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ മറൈറ്റ് എല്ലാവും അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ അവൾ നൽകിയ സന്തോഷം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അതുമായി അവൻ മുന്നോട്ട് യാത്ര തുടരുന്നു ജീവിത വീതികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവളെ കാണാനാകും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ മൂവിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അവിടേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു താങ്ക്സ് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ അഞ്ജലിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ റിമാർക്കബിളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കാവ്യ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്രഷർ റാമിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആണ് അഞ്ജലി യുഎസിലേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം രണ്ടിനല്ലേ അതെ താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ഞാൻ അറിയട്ടെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഹേമ വൈകിട്ട് മുമ്പേ നിർത്തും അവളെ പിക്ക് ചെയ്യണം പോട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് ഞാനും റാമുയുടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി അഞ്ജു 
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പോസ്റ്റിങ്ങും നിങ്ങൾ മ്യൂച്വലായി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമായെന്നാണ് ഞാനും കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് റാമിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നോട് കാഷ്വലായി മെൻഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അത് ജോയിൻറ്റ് പെറ്റീഷനായി ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത മാസം കമ്പനിയുടെ പുതിയ അസൈൻമെൻ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനായി അഞ്ച് യു എസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ അഞ്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് വാഞ്ചലി ഇരിക്കെ സോറി റാം ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം സിറ്റി മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ഭാര്യ തന്നെക്കാൾ സുന്ദരിയാണ് ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട് നിറമുണ്ട് എന്തിനാ റാം ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് എനിക്കങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ല കള്ളാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായാ ഇവിടെ അത് എൻജോയ് ചെയ്യും റാം ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം സിനിമകൾക്ക് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂളിപ്പാട്ടെങ്കിലും പാടിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനാ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ രണ്ടുപേരും മൂളുമ്പോഴേക്കും വരും കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുമായി അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ യൂഷൽ നാഗിങ് പെർഫോമൻസുമായി ഇത്ര നാളായിട്ട് എന്റെ പാട്ടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോളോട് അല്ല അഞ്ചും പഠിച്ചതല്ലേ സംഗീതം സാഹിത്യത്തിലും അത്യാവശ്യം ബോധമുണ്ട് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൂടെ ഭർത്താവിന് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി വീട്ടിൽ വന്ന അടുക്കള പണി ഇതിനിടയിൽ എവിടെ സമയം കിട്ടാനാ ആ അതാണ് ലോകത്തെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ആ സമയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡിന്റെ ഒരു റീസൺ എട്ടു വർഷത്തെ ഓവർ ഫെമിലാരിറ്റി കാരണം മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഒക്കെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു യു ടേക്ക് ഈച്ച് അതർ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ഏതാ റാമിന്റെ അടുത്ത പടം ഹേമ നായരുടെ അടുത്ത മൂവിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റും മ്യൂസിക് ഞാനാ ചെയ്യുന്നു ഓ വെരി ഗുഡ് അഞ്ജലിക്ക് അറിയാവല്ലോ ബിഹൈൻഡ് എവ്രി സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ദർ ഇസ് എ വുമൻ അതാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിജയവും അതിന് ഒരു പുരുഷന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അവനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അതുപോലെ പരാജയപ്പെട്ട് തളർന്നു വീഴുന്ന പുരുഷന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ സോ ദ ചോയ്സ് ഇസ് യുവേഴ്സ് ഇതിൽ ആരാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അഞ്ജലിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലും വീട്ടുജോലികളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മ്യൂച്വൽ എമ്പതി വർക്കൗട്ട് ആവുകയുള്ളൂ സ്ത്രീയും പുരുഷനും സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലേ മെൻ ആർ ഫ്രം മാർസ് ആൻഡ് വിമൻ ആർ ഫ്രം വീനസ് ഇത് സാർ എഴുതിയതാണോ അല്ല ഞാൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പേന എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ ജോൺ ഗ്രേ എഴുതി കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സൈക്കോളജിയാണോ കോമഡി പറയുവോടോ ഹലോ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു യു ക്യാരിയോൺ യു ക്യാരിയോൺ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഐ ബി ദർ ഐ ബി ദർ ഐ ബി ദർ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഇത്ര അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അയൽക്കാരൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണണമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അയൽക്കാരൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അപരിചിതരുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ അതും അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പ്രണയിച്ച് നടന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം 
ഒരു ശുഭ പര്യവസായിയായ സിനിമ പോലെ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു നായികാ നായകന്മാരായി ഞങ്ങൾ അതിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തന്നെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സിനിമ എ ഹാപ്പി മാരേജ് അതിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന സീനുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ റീസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സൈക്കോളജിയിലോ എൻ എൽ പിയിലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് വട്ടായതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്നാൽ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലവ് സെക്സും ഒക്കെ അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് വി ഡെവലപ്പ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ ബോണ്ടിങ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷനോ യെസ് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സ്പൗസ് മാരീജ് എന്ന ലീഗൽ കോൺട്രാക്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് എന്നീ പദവികൾക്ക് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ബാധ്യതകളും കൊടുക്കുന്നു സോ മാരീജ് എന്ന സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപരിയായി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു മാരീജ് എന്ന കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് വി ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ആവർ വേ ടു ഡിലൈറ്റ് ദ പാർട്ട്ണർ അതിനുവേണ്ടി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ കെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിനുപരിയായ ഒരു ബന്ധം സോറി എനിക്ക് അർജൻ്റായിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഞാൻ അറിയിക്കാം ബൈ ദ വേ ഒരു ഡിവോഴ്സിനുള്ള യാതൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലില്ല സോ പ്ലീസ് റീ തിങ്ക് പ്ലീസ് റീ തിങ്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ റാം സമയം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അഞ്ജലി ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അഞ്ജലി പ്ലീസ് അഞ്ജലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് ഏത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും വരും അഞ്ജലി പ്ലീസ് അഞ്ജലിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഗാനം ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റിങ്ടോൺ ആയിരുന്നു ഇത് സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ യേസ് ഹേമന്ത് വാട്ട് നോ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് കൻ വി ഹാവ് ഇറ്റ് മോറോ ഈവനിങ് ഓക്കെ ദൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സോറി യു വി സീങ് സംതിങ് കാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാനാണെന്ന് ഇപ്പോഴും മറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കാരണങ്ങളില്ല എനിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ബട്ട് അഞ്ജലി ഹൗ കൻ യു ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചോടെ നോ വേ In fact, I'm excited about my new assignment in US and I'm looking forward to that. One compromise I'm ready to go to any extent. Anju is not going to go to any extent. It's too late, Ram. And the damage done to our relationship is too extensive. It's, it's not worth having it repaired. You know something? It's too late, Ram. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന തീരുമാനങ്ങളാകാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ബി എ ലൂസ്
അഞ്ജുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കടൽ തീരത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇനി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ താ നോക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യയല്ല സു പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഇമ്പോസ് യുവർ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ മീ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ആം നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യു അഞ്ജു ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ രാമഷേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടല വാങ്ങി വരാം നമുക്ക് കടല തന്നിരുന്ന രാമഷേട്ടനില്ലേ അയാൾ മരിച്ചുപോയി കടലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം പക്ഷെ ആ മകന് ഇനി ആരാവുള്ളത് വേണ്ട ഈ കടല നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിണക്കം മാറി രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് തരുമ്പോ ചേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഇതങ്ങനെ തീരൂല ചേട്ടൻ തീർക്കണം സാറേ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശരിയായിരിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സോറി പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളൂ ആ വാക്കിനെ കഴിവരയുണ്ട് സാറേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സാറ് പറയില്ല ഞാനും പറയില്ല ആദ്യ ഈ കടല തീരുമാനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കടല ഓരോന്നായി തിന്ന് അവസാനം ഒരെണ്ണം ബാക്കി വരുമല്ലോ അത് കിട്ടുന്ന ആള് മാപ്പ് പറയട്ടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പിണങ്ങും പിണങ്ങും സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേർപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദനയുടെ ആഴം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലാവില്ല കുഞ്ഞിനറിയോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയാ എന്നെ നല്ല പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൃക്കകൾ തകരാറിലായി ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോ പത്ത് വയസ്സുള്ള മകനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവള് കാമുകന്റെ കൂടെ പോയി അതാണ് ജീവിതം അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്ക് മക്കളെ ഞാൻ 
എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഏതായാലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നോക്ക് ഈ ചെറിയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കലഹിച്ചു തീർക്കാതെ ആസ്വദിക്ക് ആ ഞാൻ ഈ കടലൊക്കെ ഒന്ന് വിറ്റു തീർക്കട്ടെ കടല പത്ത് രൂപ കടല പത്ത് രൂപ സോറി പറയണ്ട ഞാനാ നിന്നെ കൊണ്ട് സോറി പറയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കടല ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തു അയ്യോ ചില്ലറുണ്ടാവൂല അത് വെച്ചെന്നേ ആ അത് വേണ്ട അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടുന്ന പണം മോഷണത്തിന് തുല്യാണെന്നാ പിടിക്കി പിടിക്കി നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നതും ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണതൊക്കെ തന്നെ വലിയ സന്തോഷ പിന്നെ കാണുമ്പോ തന്നാ മതി പിടിക്കി രാമകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന്റെ മകനെ പോലെ നമുക്കും കഴിയണം വിധിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ അതിനത് വിധിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാഷ്വൽ മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല യെസ് വി ആർ പാർട്ടിങ് അവർ വെയ്സ് വിത്ത് എ മോസ് ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ആർ ലൈഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും നിനക്കൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്തൂടെ ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് റാം ദി വാസ് ഓൾവേസ് കാരിസ് എ സ്റ്റിഗ്മ ബട്ട് ബട്ട് സ്ലോലി വി വിൽ ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ദാറ്റ് Can I ask you something? What? In the next movie, I am the only script of the movie. Based on my life, I mean our life. There are fictional elements, exaggerations, and exaggerations. We are going to be the basic threat of divorce. In the next few months, we will plan the script of the script and finishing work. Then, we will do the music composing. നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ട അടുത്തറിഞ്ഞ ആ റിസോർട്ടില്ലേ അവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചുണ്ടാവുമോ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാസം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് മുതലുള്ള നമ്മുടെ പ്രണയ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര ഒപ്പം എനിക്ക് ആ സിനിമയെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ എംപതൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇഫ് യു ആർ വിത്ത് മീ ഇപ്പോ എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ പോലും ഇല്ല അതുപോലും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു റാമിന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻ ഇല്ല തികച്ചും അപരിചിതർ ആ 
അഞ്ജലി അഞ്ജലിക്ക് നോ എന്ന് പറയാം പ്രണയിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ വിവാഹിതരായ നമ്മൾ അകലും എന്നേക്കുമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായി ബട്ട് യു റേസ് ക്യാൻ മേക്ക് ഓൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് വിൽ സോഫൺ ദ ബ്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായെങ്കിലും പിരിയാൻ കഴിയും ഒരു ഹാർഡ് ഫീലിങ്സും ഇല്ലാതെ എന്നൊന്നും ഓർക്കാൻ ഒരുപടി നല്ല ഓർമ്മകളുമായി പേടിക്കണ്ട റാം തൻ്റെ ഭാര്യയല്ല ക്ഷണിക്കുന്നത് തികച്ചും അപരിചിതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അഞ്ചലിയുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ നിന്നും എട്ട് വർഷം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്മൈൽ ചെയ്തു ഇനിയുള്ള ലൈഫിൽ നിന്നും ഒരു മാസമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓൺ യുവർ ടേംസ് Shall I walk you home? No, thanks. Pinnay, I'm going to call you Anjali. 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 ും കവിതയും റൊമാൻസും ഒക്കെയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മുപ്പത് ദിവസം 
ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പായി എട്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി എനിക്ക് റാമിനോടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ ശരി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതൊരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് റാമിന്റെ ഗാനങ്ങളോട് തോന്നിയ ഒരു ഫാസിനേഷൻ അതൊരു ഇൻഫാച്ചുവേഷനായി വളർന്നു അവന്റെ സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിലും അത് തരുന്ന ലക്ഷ്വറിയിലും മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ ഹാർഷ് റിയാലിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തോട് തോന്നി തുടങ്ങുന്ന ഒരു മടുപ്പ് ഒരു തരം ഡിസിലൂഷൻമെന്റ് തന്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച റാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഞ്ജലി അവന് അഡീഷണൽ ബേർഡൺ നൽകി റാമിനോട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒറ്റക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന റാമിനെ ഡിവോഴ്സ് നോട്ടീസ് അയച്ചു കേസിന് ബലം കൂട്ടാനായി മറ്റു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ചാർജുകളും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ റാമിന് തോന്നി എന്നിട്ടും റാം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാവുന്നു അഞ്ജലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലേറെ സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ട് റാം അതിന് മധുരമായി പ്രതികാരം വീട്ടി റാമിന് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു കിട്ടിയില്ല റെലവെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾ പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി വേണം നിങ്ങൾ പിരിയാൻ എനിവേ ഡിവോഴ്സ് ഈസ് ഇമ്മിനൻറ്റ് ഈ സമയത്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം നിരത്തിയുള്ള ഈ ബ്ലെയിം ഗെയിം ഒഴിവാക്കണം ഏറ്റവും നല്ല പുരുഷന്റെ കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റണം അവിടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും അധികം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഹാപ്പിനെസ് ദ മോസ്റ്റ് മിസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റഡ് ഓൾസോ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളും ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രം കണ്ട് വഴക്കടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഏതോ ഒരു എലിയൂസീവ് ഫീലിംഗിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു എനിക്കെൻ്റെ റാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നതിലല്ല ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിജയമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നു ബട്ട് നോ ഇറ്റ്സ് ടു ലേറ്റ് ഐ ഡോ ഐ ഡോ ലിവ് ഇൻ ദാൻസ് ju bojo
സീറ്റ് ടേക്ക് യു സീറ്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അഞ്ജു അമ്പലത്തിൽ പോയോ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് അല്ല ഞാനിന്ന് കൊച്ചിക്ക് പോകുന്നു അതിനു മുൻപ് രാമനെ ഒന്ന് കാണണം അവസാനത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇത് രാമൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷാണ് ഒന്തിവേ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫീസിൽ ഒന്ന് കയറി കുറച്ച് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ സാറിന് കണ്ടെന്ന് യാത്ര പറയാന്ന് കരുതി വിഷ യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അഞ്ജലി ഹാപ്പി ജേർണി കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ എനിക്ക് വേണ്ടത് കടലല്ല ഒരല്പം മനസമാധാനമാണ് അതുണ്ടോ തരാൻ പത്തല്ല നൂറ് രൂപ വേണേ തരാ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ ചേട്ടന്റെ മരണവുമായി മകം പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എനിക്കാണ് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ഇന്ന് രാത്രി കൊച്ചിയിൽ എത്തണം ഹേമത് ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാമനെ ഒരുപാട് മെസ്സ് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം രാമനെ പിരിയുന്നത് ഓർത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഞാൻ റാമിന്റെ ഒരു വാക്കിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റാം പോകേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കരുതി പോകേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പറയാൻ ഞാൻ ആരുമില്ല അഞ്ജലി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ തികച്ചും അപരിചിതരാണ് മാത്രമല്ല അഞ്ജലിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഡ്രീം ജോബാണ് ഈ യു എസ് അസൈൻമെന്റ് അത് ഞാൻ കാരണം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ അഞ്ജലിക്ക് ഒരു ബാധ്യതയായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് സഹിക്കാം നാളത്തെ വലിയ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ വിജയങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് അതല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ റിസോർട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത നിമിഷങ്ങൾ റാം തന്ന സ്നേഹം കെയറിംഗ് എല്ലാം റാം പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് മെമ്മറിയായി എന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് 
ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ കാമോൺ അഞ്ജലി ഡോക്ടറുടെ വട്ട് അഞ്ജലിക്കും പിടിച്ചോ ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഭ്രാന്തലേറാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത വൺ മന്ത് ഇറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ അഗ്രിമെന്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ടൂളില്ലേ റോൾ പ്ലേ നമ്മൾ ഒരു മാസം ചെയ്തത് ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് രണ്ട് അപരിചിതരുടെ റോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത് നന്നായി ചെയ്തു നീ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തതും സ്നേഹിച്ചതും നിന്റെ ഭർത്താവിനെയല്ല റാം എന്ന അപരിചിതനെയാണ് And I made love to Kavya, not you. Kavya and Anjali are two different characters. Ram and Nayak and Kavya are not the same as an extramarital relationship. That's the purpose of it. Making a movie, making some pleasant memories for both of us. That's why we are going to go to the same place. We will start taking each other for granted. We are not compatible, Anjali. നാളെ എത്ര മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈവനിങ് സെവൻ പി എം ബട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഈവനിങ് പോകണം നാളെ മോർണിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നാളെ ഞാനും ഉണ്ടാവും കൊച്ചിയിൽ മറൈൻ റൈബിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാണ് മൂവിയുടെ പ്രിവ്യൂ അഞ്ചലിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോറി റാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ മീറ്റിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ പിന്നെ ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ഞാൻ അഞ്ജലിയെ വീട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം റാമിന്റെ നാളത്തെ യാത്ര ഇന്നത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവായിരുന്നു ഓ അതിനെന്താ എനിക്ക് വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തതാ ഒന്ന് എടുത്താ മതി ഓക്കെ റാം ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായി ഒരു അപരിചിതനായിരിക്കുന്നു അഞ്ജലി എന്ന് മാത്രം വിളിക്കാനായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ Good evening. Good evening, sir. Good evening. One Mr. Hemant has blocked a room for me. Yes, ma'am. Room number 303. Okay. Okay. Thank you. Here I am. Hemant is coming. 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 വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തളർന്നതല്ലേ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ പോകാം അപ്പോഴേക്കും ഹേമന്ത് എത്തും തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ശരി താഴെ വിളിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ റൂം പറഞ്ഞേക്കോ എക്സ്ട്രാ റൂമോ എന്റെ മാനം കളയലേറാം I'm sorry. Food to bury. 
പറയട്ടെ എന്തായാലും മതി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്താ പറയണ്ടേ വേണ്ട ഐ ഡോ ഫീൽ ലൈക്ക് അപരിചിതയായ ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നതും ഒരു ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ ഹേമന്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് ബട്ട് ഐ നോ ഹൗ ടു പുട്ട് ഹിം ഇൻ ഇസ് പ്ലേസ് എനിക്ക് അവനെ നിലയ്ക്ക് നടത്താനറിയാം റാം കരുതുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഐ വോണ്ട് സ്ലീപ്പ് വിത്ത് ഹിം സോറി എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട കാരണങ്ങൾ അതിനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാണിച്ചെടുക്കും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ് പിന്നെ ഹേമന്തും അഞ്ജലിയും തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകൾ താമസം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയം ബട്ട് ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുമില്ല ഇനി അഞ്ജലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ ഹാവ് മേഡ് എനി ഡിഫറൻസ് ടു മീ യു സ്റ്റിൽ റിമാൻ ദ സെയിം അഞ്ജലി ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടി Hemant, one minute. I'm ready. Okay. Mm. Ram, Hemant is waiting for you. There is a hotel in the airport. Okay. All the best. Bye. Take care. വേണ്ട ചോദിക്കണ്ട നോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ അത് അഞ്ജലിയെ കളേറെ എനിക്ക് വിഷമാവും ഇതാ ഖാറിന്റെ അഞ്ജലിയുടെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കീ റിസെപ്ഷൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി
Thank you. ും <laughs> 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 You know what? What? Happiness is not the destination. Yeah, that's right. That's a journey itself. Ramin de Yatra, I will not be here. Viva Hedara Bantanga Lude, Ananda Vithigal Lude, Ramu Manjali, Valarakala Munnotupui. This is the two things that happened. Ramin de Adi Chitram hit. The songs are super hit. This is the first thing. Ramu Manjali is the first thing that happened. The songs are the first thing that happened. രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഹിറ്റായി ആദ്യത്തേത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും ജീവിതം നമ്മൾ തേടുന്ന ഭാഗ്യ ചെപ്പല്ലോ 